bate-papo aberto, para que nós possamos conversar sobre assuntos de primeira instância, sobre dúvidas que vocês possam ter. É um serviço de real utilidade pública, para mim, para você, para todos nós. E hoje nós temos aqui uh, o prazer de receber um, uma pessoa nascida em São Caetano, mora em São Caetano e trabalha aqui em São Caetano, tá? que é o doutor Andrei Lima. Tá? E o Andrei Lima ele é fisioterapeuta e coordenador da área de fisioterapia da terceira idade daqui de São Caetano. E vai nos brindar sobre uh, o assunto sobre a terceira idade, mais especificamente sobre a importância da fisioterapia nessa fase da vida. Não só no momento de tratar alguma lesão, mas também como uma prática preventiva. Tá? Boa noite, doutor Andrei Lima. É um grande prazer tê-lo aqui tá? e é um prazer enorme de tê-lo aqui para poder bater um papo aqui com os nossos internautas sobre a saúde da terceira idade. Boa noite, doutor Ângelo. Tudo bom? Tudo bem. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Isso. Tô... Falar um pouquinho né, da, da fisioterapia hoje para vocês, um pouquinho da fisioterapia da terceira idade, né? Perfeito. Então... Seja bem-vindo, André. Muito obrigado. Sinta-se em casa e aqui é um verdadeiro bate-papo. Aqui nós não... Nós não gostamos de aula, não, tá? A, a, Nossa, a aula negócio... deixa para sala é de aula. É isso aí, tá? para a sala de aula, para as universidades. Aqui nós vamos usar sempre um linguajar sempre uh, tranquilo para que o internauta saiba o que nós estamos falando, entenda e sane suas dúvidas quanto, quanto a isso. Andrei, deixa, me permita te chamar de Andrei, você me claro. chama de Ângelo, esquece, de Angelo, é, é, esquece, esquece os doutor, Tá bom? Ótimo. Então, primeira coisa é o seguinte. O que, que é fisioterapia? O que, como, é, como é que surgiu isso? O que, o, o que, que é? Você fez uma, uma faculdade, é isso? Isso, é uma faculdade é, de quatro anos. Tá. Eu fui, me formei na São Camilo, em 2006. Tá, então, assim, são quatro anos de muito estudo, tá. de muitas noites em claro, tá, em prol da reabilitação. Tá. Gente, reabilitação de qualquer idade. De qualquer idade. Ah, desde operatório, pós-operatório. Pós-operatório, né? desde o RN, desde o recém-nascido tá. até o idoso. E o que, que, o que fez com que você se dedicasse à terceira idade? Parece que você está nisso aí, porque você gosta gosto, realmente. Gosto, é gosto isso. bastante. É. Eu, eu penso muito nos meus pais, né? Então, assim... São vivos? São dois? vivos, são vivos. Moram claro. em São Caetano também? Moram em São Caetano. Tá. Então, assim, por que não dá um... E em mim também, né? Eu vou ser um idoso. Então, por que não não dá uma promoção de vida para eles, uma, uma melhor qualidade de vida para o idoso. Eu acho que eles passaram a vida inteira, meus pais, cuidando de mim, por que não cuidar deles? Entendeu? Então eu penso dessa maneira. Você mira nos seus pais e acerta na terceira idade. E acerta na população terceira idade. De, de, de e fora que é. o carinho que a gente recebe deles é um... É diferenciado. É né? diferenciado, diferenciado, porque é. não tem explicação. Tá. É um amor muito grande, tem esse feedback muito positivo também. Entendeu? Então, por isso que eu escolhi trabalhar com os idosos. Tá. A população idosa de São Caetano é sabido que é uma, é uma população idosa muito ampla. Tá? É, até alguns anos atrás, era a segunda maior população idosa do Brasil. A primeira população idosa era de Santos. Não sei como é que estão as estatísticas hoje, mas deve ficar na mesma, quase que na mesma coisa. Então, São Caetano sendo o menor município do país, com 14 a 14,5 km quadrados, e com a maior população idosa, como é que a política em relação à terceira idade, em relação a essa fisioterapia. O que, que o idoso ele tem aqui de vantagem que nos outros municípios não tem e o que, que nós podemos fazer e devemos fazer mais? Hoje, a, a fisioterapia, os centros, existe quatro centros da terceira idade né, em São Caetano do Sul. Então, nos quatro centros, há o serviço de fisioterapia, assim como outros serviços de saúde. Então, como é que esse idoso chega até aqui, até o centro? Tem que ter 50 anos, né? Tem alguns pré-requisitos, 50 anos. É... 50 para mais. 50 49 para mais. 49 não adianta. 49, espera mais um pouquinho. Tá. Aí ele pode ir no, outro, no centro de reabilitação que também temos aqui na, no município. Tá. tá. Então ele se inscreve, ele vem com a guia médica, né? Com o um pedido médico. E através desse pedido, é encaminhado para a central de agendamentos. A central de agendamentos vê qual que é a disponibilidade de um CISI mais próximo para facilitar mesmo o, o munícipe né, a, a, até o serviço e agendar da fisioterapia. Então são feitas 10 sessões consecutivas, tá, com, com profissionais especialistas na área, tá, na área de geronto, na área de ortopedia. Depende... Neuro, neuro. Ne, neuro é uma... Estamos começando agora, tá. absorvendo essa demanda tá. dos pacientes neurológicos. Tá? Então contratamos profissionais especialistas em neuro, 
para estar tá atendendo também esse público da terceira idade. Então vocês têm um, um programa de terceira idade para atendimento domiciliar, domiciliar né? e outro o que seria o centro fixo onde você Isso. faz essas 10 dez, essas dez dez, séries, vai, um, um, ou seja, uma série, uma série seriam 10 sessões de fisioterapia. 10 sessões de fisioterapia. E de quais, ac... e, e, e quais é, de acordo com as, com as doenças, com as especificações e tal, que vocês possam indicar. E, e quais são os tipos de fisioterapia que vocês podem proceder em relação a esse paciente, que vocês têm aqui disponível para esse paciente? Hoje a gente tem a fisioterapia respiratória, tá. Tá, tem a fisioterapia ortopédica, a neurológica, e uma novidade que não, 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 não tinha ainda é a parte da hidro, hidroterapia. Tá, a gente, no comecinho de outubro, vai estar tá inaugurando o um serviço de hidroterapia que era só atendido pelo IMS. Então, ah. é uma extensão do serviço. Né? O IMS continua atendendo o serviço, só que a prefeitura está ampliando a, a rede né, de atendimento. Muito bom. Tá certo. Agora, me fala uma coisa. O, 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 o idoso... Ah, para ele frequentar tudo isso, muitas vezes ele não consegue fazer a sua demolação normal e tudo mais tal. Ele vai depender sempre dos filhos para isso, mas ou o município ele conta com algum transporte especial para isso ou não? Tem, eu acredito que tem um, um transporte, eu não, só não, não me recordo o nome do, do serviço, tá. mas tem esse serviço sim. Então terei que procurar em algum OBS, o, o pessoal do PSF, que aí eles vão estar orientando melhor, porque tem, tem alguns parâmetros, né, de é, se o paciente ele vai, se ele pode utilizar o serviço ou não, alguns critérios, né, bem dizer. Perfeito. Mas tem. Tá. A, 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 a fisioterapia para pessoas de terceira idade é indicada somente para tratamento de lesões, ou então ela pode ser aplicada de uma forma preventiva? Dos dois, entendeu? Hoje, observando é, esses pacientes, o perfil desse paciente, observei que muitos retornam ao serviço de fisioterapia. Por que eles estão retornando? Então, hoje a gente criou grupos de joelho, grupos de coluna, que são as patologias mais comuns que temos na terceira idade. A lombalgia, a lombocetalgia, a de disco, entendeu? Então, são, esses, são, são essas patologias que, que mais, mais acometem o idoso, né? Então, criamos dois grupos. Então, esse paciente, a gente trabalha ele de uma forma preventiva. Ele faz a fisioterapia ambulatorial, encaminhamos esse paciente para o grupo, para orientações, exercícios, tá? e depois desse grupo, orientamos ele a uma atividade física, né? então é todo um trabalhinho de, de formiguinha, né? então aos pouquinhos... Você vai subindo, vai subindo você, até a exigência para ele, até... até que ele esteja condicionado... A fazer um exercício normal, vamos colocar Isso, assim. Isso, e pegue gosto, né? porque a fisioterapia é a reabilitação, então ele tem que entender que ele está sendo reabilitado, então que ele vai passar desse serviço para uma melhor qualidade de vida. Entendi. Vamos, vamos só a, a, a colocar uma coisinha para os nossos internautas. A reabilitação. Então, vamos. o que, o que é uma reabilitação? É um paciente que tá, ele perdeu a força muscular, então ele não consegue uh, mais andar porque ele perdeu a força muscular. Então, é isso mesmo, doutor? Isso. Uh, 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 você, a reabilitação é você dar essa força muscular para ele, fazer com que esse músculo ele, ele aumente, vamos colocar assim, para inserir num grupo normal. Num é, isso? Grupo. é isso? É isso mesmo? Isso, isso mesmo. Tá? Então, é, é, para cada patologia, vocês indicam uma série de processos. De processos, é, de, de, de condutas. Né? De, para levá-lo à vida normal. Ao, ao, mais, ao, ao mais normal possível. Isso. Tá? Dentro dos seus de, padrões. Dentro dos seus padrões e das suas limitações. né? Já temos uma, uma, uma internauta que está interagindo com a gente aqui, que fez uma pergunta para a gente, que é Juliana Campos. Tá? Juliana, muito obrigado pela sua interação com a gente, tá bom? Muito obrigado. Estamos aguardando novas perguntas, hein? Tá bom? Minha avó tem 70 anos, sente dores nas costas e não gosta muito de atividades como ginástica ou hidroginástica. Podemos procurar um fisioterapeuta mesmo sem pedido médico? O ideal é que tenha um acompanhamento médico, tá? Venha com pedido, venha com diagnóstico, para que possamos tratar. Tá. Até saber os diagnósticos. Até saber o diagnóstico, realmente. Então, assim, é, é um, vamos tratar o paciente de uma maneira preventiva? Podemos tratar esse paciente de uma maneira preventiva. Mas a gente vai orientar o familiar, o próprio idoso, a procurar o serviço de saúde, procurar seu médico, seu ortopedista ou neuro, para a gente ter um, os exames, né? Que aí sim a gente consegue... Até saber qual, quais são os medicamentos que já está tomando. Exato, ou... tem uma série se de fatores. Se pode fazer um aparelho, se não pode fazer... Não vocês pode. têm aparelhos aqui em São Caetano também? Temos, temos. Tem, é, o que vocês agem com o quê? Com quais aparelhos mais ou menos? TNS, fez, eletroestimulação, infravermelho, turbilhão. 
Tá, então, assim, é. temos um suporte tá. para esse paciente. É para os internautas saberem, tá? Então, aqui o que ele está colocando é tem aqueles choquinhos, tá? Tem aquele negócio que o, o forno que vai que vai fazer com que aqueça o local, Alice tem ultrassom que faz uma, um, um aquecimento mais profundo, mais profundo não é isso? Tem laser, o laser. E, e daí para frente, ou seja, são equipamentos que vocês utilizam para inserir mais profundamente sobre a pessoa. Isso, exatamente. É, é mais uma, um recurso terapêutico, né? além das mãos. Que, eu falo que, que é o principal é o recurso principal. terapêutico, é, não é isso aí? O terapeuta ele tem que tocar no paciente, a reabilitação depende... Eu costumo brincar que são 70% é, recursos elétricos e o restante é manual. Então, é você se doar aquele paciente. Eu acho que é isso que aproxima mais o paciente de Também. vocês, né? É, é o toque, né? É a mesma coisa que o médico, né? É, é, o paciente, ele chega no consultório, se o médico, ele tá lá escrevendo, ba cabeça abaixo, fala, como é que tá? É isso, aquilo e tal. O paciente não vai, sabe? Vai. Ele, ele não vai interagir nunca. Agora, se ele levantar... Uh, uh, de, uh, bom dia, boa tarde, boa noite, dá um abraço, custa isso? Não custa. É, 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 chamar pelo nome, sabe, meu querido, minha querida, poxa vida, é tudo aquilo que a gente sonhou na vida, né? acho Sim. que é diferente. E vocês têm a oportunidade de uh, uh, chegar mais perto, utilizar as mãos para isso, eu acho que isso aí é divino. Muitas vezes o, o fisioterapeuta ele passa mais tempo com, com o paciente, às vezes com até a própria família, né? Então termina pegando um pouco desse vínculo, né? do paciente. Às vezes por isso que vem essa proximidade tão grande, no contato um com o outro. Eu acho que precisa realmente o, o profissional da saúde dar mais uma atenção, olhar nos olhos, ouvir o que o paciente tem a dizer, entendeu? Escutar um pouquinho. É o que está faltando, né? É o que está né? faltando. As pessoas acreditarem umas Acreditar. nas outras, na é verdade? Tem é. tanta coisa errada no mundo tá? que a, 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 o paciente a, o idoso, ele até vai falar, poxa, é mais um que quer a, a, a acabar comigo sabe? Já não basta o governo tirar isso O governo colocar aquilo É imposto de cá, negócio de lá tá... Querem tirar minha saúde também? É, não dá, né? Não dá, não dá. Não dá. Sabemos que com o avançar da idade Nós perdemos gradativamente a capacidade funcional A cabeça pensa Mas o corpo não obedece A fisioterapia voltada para ter essa idade Vai trabalhar justamente nesse quesito? Também? Também trabalha Então a gente sabe que o paciente com, com o passar do tempo Né? Da, dos 30 para cima, a cada década que passa, perdemos em torno de um, um centímetro e meio de, de estatura, fora a massa muscular. Então, esse é um dos fatores, né? E o outro, cognitivo. A, a fisioterapia, ela trabalha de uma maneira global, tá? incentivando com, com exercícios de, de, de memória também para esse paciente. Então, ela trabalha nesse sentido também. Muito bem. Olha... Já estamos acabando o nosso primeiro bloco. Olha só, rápido, o né? tempo passa rápido, Deixa o tempo voa. Tá? E eu vou deixar aqui no ar uh, uma, uma outra pergunta, mas que nós vamos falar logo depois dos intervalos, tá bom? Uh, então é o seguinte, para a prevenção, técnicas como pilates, pilates são aconselhadas para pessoas de idade avançada? E se nós temos o pilates já integrado em São Caetano? O WebTV São Caetano é a TV que está junto com você. Agora somos nós, eu, você, aqui na Web TV. Um minutinho, voltamos já já. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Meu nome é Camila Pitanga, sou enfermeira e vim aqui para dizer que as florestas são parte da identidade brasileira. Nelas vivem animais e plantas que são a cara do Brasil. E da nossa imagem, a gente cuida. Por isso eu quero a lei do desmatamento zero. A responsabilidade de preservar essa riqueza de todos nós. E é isso que nós queremos. Eu também me chamo Camila Pitanga, sou atriz e eu assinei pela lei do desmatamento zero. Essa causa também é sua. Assine e proteja nossas florestas. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Só que na Web TV é uma nova forma inteligente, mas muito inteligente de se fazer televisão. Sabe por quê? Porque nós temos internautas que interagem com a gente. 
tá? Não é uma forma onde nós estamos sozinhos aqui desse lado da, da telinha. Nós estamos juntos com vocês aí. Uma coisa é vocês estarem aí e não conseguirem falar com a gente. Outra coisa é nós darmos o acesso a todos vocês e fazer perguntas, criticar, falar. Porque só assim nós podemos modificar a nossa forma de ser, modificar toda a programação se for necessário. Tá? Tudo para levar informação a vocês, porque é um real serviço de utilidade pública. Só que na Web TV nós temos tudo para você. Nós temos música de todos os estilos, nós temos DJ, nós temos informação, noticiário, saúde. Nós temos doutores falando sobre advocacia geral, sabe? Falando sobre PEC, agora tá, uh, 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 vendo um promotor público saindo daqui, uh, já falando sobre a nova programação sobre PEC. Ou seja, aqui você tem uma, programa, uma programação completa e tudo em forma de bate-papo, para que vocês saibam cada vez mais sobre todos nós. Bom, deixei aqui uma pergunta. Uh, não era nem uma pergunta, era sobre, você que você falar sobre Pilates, né? agora nesse nosso segundo bloco. E justamente no nosso intervalo, uma internauta, Marisa Ferreira, fez uma pergunta que calhou junto, que é o seguinte. O método de Pilates é aconselhado para quem já passou dos 60 anos e é indicado como método preventivo também, ou não? Sim, sim. Hoje tem bastante estudos falando da, do método Pilates, tá? então é bem é indicado realmente para para o idoso, né, em geral, lógico, com, com, com algumas restrições, mas ele é bem indicado. O, que, a, o, o Pilates, o que, que é Pilates, na verdade? O que, é, é um método para é alongamento ou é um método de aparelho? Como é? eu, eu, não, eu não tenho é, O Pilates ideia. não é muito a minha área, né, mas tá. assim, é, ele, ele trabalha o... Como é que fala? A tonificação muscular. Muscular. Não. Tonificação Isso, ele, muscular, tá. Ele trabalha... Para aumentar maneira, o tônus, a o resistência. Tônus, a resistência... Tá. Entendeu? Então ele trabalha de uma maneira global, a cadeia inteira, o corpo inteiro. E estaria né? indicado para qualquer idade? Sim, para qualquer idade. Não tem, não tem contraindicação nenhuma, contra contra uma criança, ou, uh, idoso e tudo idoso. mais. Tal. Nós temos esse serviço em São Caetano? Temos, temos. Na, na terceira idade existe o, o, o Pilates Bola, né? Tá. E um projeto que junto com o Ricardo a gente está colocando para implantar o Pilates também estúdio, junto com o RPG que não, a gente não possui na rede ainda. Tá Prefeito, assim, olha aqui, ó, desculpa te, te... Prefeito, precisamos disso aqui, hein? Isso aqui é muito importante. A implantação do Pilates, a população está tá falando aqui, viu? Não sou eu, não. Tá? É muito importante que a gente implante esse serviço, que é mais um serviço para o município, para dar mais gabarito uhum. ao nosso trabalho no município. Exatamente. E assim, é um... temos bons resultados, como, como eu acabei de falar, né? E é uma necessidade, o RPG também, uma técnica muito... O RPG é reavaliação postural global, é isso? É, é só para coluna? Para coluna. É ele isso. trabalha o corpo inteiro, né? Ele, ele alinha tá. novamente, né? Bem dizer, né? Entendi. Mas ele está indicado para um montão de uma série de coisas, mas principalmente, principalmente para quem coluna. tem problemas de coluna. De, de, coluna. de coluna. Agora, você realinhando a coluna, você Sim. melhora o equilíbrio Sim, do corpo com todo. Com certeza. Né? Perfeito. Com certeza. Para a prevenção... É, a, 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 a técnicas, né? Como pilates e tudo mais e tal. Uh, quais outras técnicas são aconselhadas para pessoas de idade avançada? De prevenção? A gente fizemos um trabalho. Quer dizer, prevenção e não prevenção, né? Vamos falar sobre as técnicas que vocês possam ter lá. Bom, a gente utiliza diversas técnicas, né? Para ah. reabilitação. Mas a gente, eu gosto muito de trabalhar com a parte de prevenção, realmente. Entendeu? Tá. É, em meados de abril, fizemos um, uma ação muito grande. Falando sobre prevenção de quedas, eu acho que temos um índice grande de quedas, onde a maioria da população acha que o idoso ele cai na rua, né? mas ele cai dentro de casa. Entendeu? Então, a gente está focando né, nessa prevenção de quedas. É, é um outro projeto piloto também, de montar um núcleo, é, até pelo, pelo prefeito também tem um, um projeto de lei, né? de, de permanente em quedas, de prevenção. Então, estamos trabalhando nesse aspecto. Perfeito. Tá? Quer dizer, a, esse programa de prevenção, a, de quedas, é, seria um programa de prevenção onde vocês orientam o idoso ao que fazer em casa. Ao que fazer. Como aqueles, aqueles corrimãos, né? Escorrimão, é, né? aquela fitinha, sei, antiderrapante. Antiderrapante, tirar a tapete da frente. Tirar a tapete. Isso é, é, é importantíssimo. Com certeza. E você está me falando também sobre um programa que vocês vão adotar agora. Não é nenhum programa, eu acho que é um, um modo de difusão que vocês vão fazer. Vai ser no Chico Mendes? Isso, isso no é dia isso? 31, em comemoração ao Dia Internacional do Idoso. 31 agora? 31 de, de outubro. De outubro? De outubro, ah, de outubro tá. Tá no final do, do mês, junto com a coordenadoria da terceira idade. 
vamos fazer uma ação grande, onde a gente vai explicar todos os serviços de saúde em São Caetano. Onde aquele paciente ele tem que ir, se ele tem que procurar um OBS, se ele tem que procurar um posto de saúde, como ele procura o serviço da fisioterapia, da psicologia, enfim, vamos orientar a população. A, a como interagir, como juntar tudo isso aqui. Como juntar num, tudo isso aí. Num balai só. Num balai só, é. porque muitas vezes o, a população, às vezes ela vai a UPS de uma maneira desnecessária, sendo que a UBS pode dar esse suporte. Bem. Sobrecarrega um serviço um que serviço. não é específico enquanto que OBS... Ou muitas vezes, às vezes, procura o OBS, sendo e que o serviço é, é outro serviço. serviço. É um... Então, essa é a nossa ideia. Temos um grupo chamado JETS, que é o Grupo de Estudos da Terceira Idade. Então, nesse grupo de estudos, discutimos essas ações. São é, profissionais de diversas áreas, e é, médicos, gerontólogo, fisioterapeutas, é, educador físico, enfim, todos uma equipe multi em prol da saúde. Então, que dia que vai ser mesmo? Então, dia mas... 31 de outubro. 31 no Chico de outubro, Mendes. no 5 Mendes, vai das ser nove... o, dia... o dia inteiro. O dia todo, das 9 todo, às 5. Às, às 17 às horas. Às 17 horas. Tá, que é o dia do idoso. Não, o dia do... em comemoração, o dia ah, internacional do idoso. Do idoso que é o dia 1. Tá, perfeito. Tá. Ah, não esqueçam, hein? Dia 31 de outubro, dia inteirinho. Dia então, inteirinho. não vai estar só a fisioterapia lá, não. Vão estar todas as áreas. Provavelmente até o próprio prefeito vai estar lá, dando uma palinha para todos vocês lá. Tá? Você puxar a orelha dele para falar assim, o que você está fazendo aí, o que não está fazendo, faça isso, não faça aquilo. É importante, isso é muito importante, que vocês participem. Na verdade, democracia é isso. Democracia, democracia é a gente poder pegar e falar aquilo que acha, tá? sem medo do outro que está do lado. Né? É a liberdade de você dar a sua opinião sobre qualquer tipo de coisa. Na é verdade, é uma crítica é sempre muito bem válida, Sim. desde que ela seja construtiva. Tá? Ninguém quer aqui destruir nada de, de, de ninguém, queremos só a, a, a somar. Somar, com certeza. A fisioterapia pode ser usada como método para manter ou até melhorar a qualidade de vida? Sim, como a gente... Principalmente, Principalmente né? melhorar a qualidade de vida, né? Então, além de reabilitar, procuramos orientar esse, esse paciente a uma melhor condição de vida mesmo. Então, você, eu, eu até assustei agora há pouco quando você me deu um dado, um índice, é, de quantas pessoas vocês... É, quer dizer, quantas atividades vocês tiveram este mês isso. como atendimento... Uh, 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 veja bem, fixo, não é nem domiciliar, né? Mas é bem de fixo. Isso. Esse mês foram 2.600, quase 2.700 atendimentos. Tá? E não terminou o mês aí? Não tá. terminou. E de janeiro até agosto, foi onde fechei a estatística, mais 16 mil atendimentos. O serviço de fisioterapia. De 16 mil? 16 mil atendimentos. Poxa é, então a gente está numa crescente aí. Inclusive, tinha uma, havia uma fila de espera, né? Essa fila de espera praticamente hoje é nula. O serviço ele demora de em torno de 15 a 20 dias, entre você entregar a guia e chegar... E começar a e começar. fazer. Salve algumas exceções, né? Que a gente sabe que alguns pacientes têm problema de cadastro, ou, ou às vezes eles não estão não tá em casa quando o agendamento liga para marcar essa fisioterapia, mas essa é a média. É mais rápido que você marcar no convênio. Mais rápido. E isso, às vezes, a população não entende, né? Fala, no convênio, você demora 20, 30 dias, você fica aguardando. E a, o diferencial, o nossa equipe, os profissionais hoje da terceira idade, são extremamente qualificados para esse atendimento do idoso. Entendeu? Então, atenção, profissionalismo, então, são muito capacitados. Então, a gente tem esse... Esse, essa carta na manga. Quais são os profissionais que é, interagem aí? Eu, eu, eu sei que é, tem o um fisioterapeuta, é, nós temos um psicólogo. Sim. Não. Na rede? Na, é, na, que, que fazem o trabalho da terceira idade e, e, em conjunto. Não, temos o psicólogo, o fisioterapeuta, o nutricionista, é, tem um gerontólogo hoje, a equipe da enfermagem, os educadores físicos. E um, um médico geriatra. Então isso. vejam bem, olha, vocês que têm mais de, de, de 50 anos a mais, vocês têm tudo isso à disposição na rede. Utilizem. Isso é qualidade de vida. Isso é mais vida para vocês. São menos remédios, tá? menos gasto e mais saúde. Tá? Olha, São Caetano é isso. Tá? Utilizem. Isso é muito importante. Tem mais alguma coisa que você acha importante a gente conversar? Bom, a gente falou um pouquinho de quedas, né? que acho que é um, um foco, um foco nessa, nesse tratamento, na, na reabilitação mesmo, né? É o mais procurado? A, a, o o pós-queda? O pós-queda. Eu, eu li uma, uma reportagem hoje que me deixou assustado. A cada três horas, um idoso dá entrada 
no PS. A cada? Três horas. Três horas. Ele dá entrada no PS por quedas. É um número alto, né? Se que eu for ver. coisa. PS, de São Caetano? Não, não. Está, geral, a nível geral, de estado, geral. geral. Não é uma, uma é, foi, pesquisa... É uma pesquisa tá. a nível de Entendeu? estado, não, Poxa, não em São Caetano. isso aí é... É um dado alarmante. Então, a prevenção sempre é o melhor remédio, né? Você tem que levar em consideração que você tem os acidentes de trânsito, os acidentes de... de, 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 de a hora que você fala no idoso, você pensa, caiu em casa, né? Ou então caiu na rua. E você está me dando o dado que em casa é maior tem o índice maior. do que na rua. Não. Então, você imagina. É, é muita coisa, é né? É muita coisa. Quero te interromper um pouquinho aqui, porque o internauta mandou uma outra pergunta. Marcelo Pereira, tá? Obrigado, Marcelo. Obrigado pela interação aqui, tá? Continue aí nos prestigiando, tá bom? Segunda-feira, 17h30, 5h30 da tarde, a partir da semana que vem, às segundas-feiras, às 17h30 horas, tá? Meu pai é um senhor muito ativo, faz natação, pratica corrida de rua e eu prefiro... E eu fico preocupado. Ele precisa... <coughs> Desculpe, é gripe, tá? Ele precisa de acompanhamento médico e de um fisioterapeuta para continuar suas atividades? Não necessariamente. Ele, é um... Ele pode ter um acompanhamento médico como prevenção mesmo, né? Então esse... Qual que é o nome mesmo do... Marcelo Pereira. Marcelo, é só orientar o seu pai e procurar sempre um, um médico, tá? Para estar tá fazendo um, seus check-ups, seus exames, para ver se a saúde está em dia. Mas deixa o seu pai ativo, não deixa o seu pai em casa não. Obrigado, Marcelo. Tá? Desculpe aqui, porque gripe não tem dia nem hora. <risos> em relação à terceira idade ainda, tá? como é que você avalia o serviço de São Caetano? Você começou há pouco tempo. Comecei. Tá? E como é que você enxerga o serviço de São Caetano? O que está faltando aqui nesse serviço? Bom, eu, eu venho de uma instituição privada, né? então senti algumas dificuldades no começo. Vejo uma crescente do serviço. Tá, em geral, então, o serviço está melhorando bastante. Às vezes a população ela tá, fica insatisfeita em algum determinado momento, mas às vezes não é nem culpa nossa, né? Mas eu acho que o serviço, ele, de uma maneira geral, ele está bom. Tá bom. O que, que você gostaria que se implantasse nele? Se você tivesse esse poder, né? Lógico. Estou tá? te dando a varinha. Tá? <risos> De implantar um é serviço? É na mão, é. O que, que você pediria para o prefeito hoje? Olha, você está com a varinha na mão. Prefeito, eu preciso disto. O que é que você precisaria? Puxando a sarginha para fisioterapia? Lógico, <risos> lógico. É na fisioterapia. Um centro de reabilitação. Que seja, não que não tenha, mas um, um centro de reabilitação, é, uma casadia, bem dizer, né? É, onde a gente possa tratar o idoso, não só o idoso, ser a referência no ABC, né? Em termos de atendimento. Já somos, tá? pela qualidade do atendimento, mas é um centro mesmo. Que seja vitrine, que seja copiado. Ali vamos, do... vamos esclarecer aqui para a população que é isso aqui. Internauta, veja bem, essa casadinha é uma coisa fantástica. Tá? Eu vou fazer uma, uma comparação aqui que é, lógico, imagina uma creche. Tá? É onde a mãe ela vai trabalhar e ela deixa lá de manhã o filho e volta à tarde a criança. Ela tomou seu banhinho, ela comeu, ela estudou, fez uma série de coisas. O idoso aqui, ele, ele faria a mesma coisa. Tá? Ele é muito bem tratado, ele é, é, passa por médicos, passa por avaliações, passa por uma nutrição adequada. É isso é, mesmo? É, exatamente, eu tô, eu tô exatamente. Né? ele tem todos os serviços. É. E, e isso todos os dias, vamos supor, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Da tarde. Fantástico, muito fantástico. E outra, a gente também muda um pouco esse conceito da, da, dos asilos, né? Então, o idoso... Que só a palavra fere, né? Fere. Então, assim, você colocar seu pai no, no asilo ou sua mãe, entendeu? Eu acho que fere muito. Então, você vai ter ele sempre perto de você, né? Então, você passa o seu dia trabalhando, vai ter alguém cuidando dele. E à noite você aproveita, porque depois que ele se for, só vai restar saudades, né? Muito obrigado, a doutora Andrei Lima. Hoje tivemos aqui o doutor Andrei Lima, fisioterapeuta e coordenador da área de fisioterapia da terceira idade de São Caetano nos brindando sobre todos esses assuntos referentes à terceira idade. Seus agradecimentos finais? Bom, queria agradecer o convite do Dr. Ângelo e deixar abertas as portas, né? porque eu falo que minha, as portas da, da coordenação elas sempre permanecem abertas à população. Então, se alguém tiver alguma dúvida de, em relação ao atendimento, como funciona, eu fico na, no Moacir Rodrigues, no CIS Moacir Rodrigues, tá? de segunda a sexta, 
das 8 às 5 horas da tarde. Doutor Andrei Lima, tá? Estamos aqui na Web TV São Caetano, a TV que pensa em você, tá? Muito obrigado pela sua audiência. Tudo que é bom acaba rapidamente. Já estouramos todo o nosso tempo. Desculpem a gripe. E estaremos aqui de volta com vocês na segunda-feira, às 17h30, um novo horário com vocês, programa Saúde em Dia. Obrigado e até lá.